you can see many historic buildings at street level on both sides of the water. The oldest buildings along the canal were built around 1300. At the time, they were intended for immensely wealthy people who could afford to build a stone house. The rest of the population still lived in wooden houses on both sides. Aan beide zijden van het water ziet u op straatniveau veel historische gebouwen. De oudste panden langs de gracht werden rond 1300 al gebouwd. Ze waren destijds bestemd voor steenrijke mensen, die het zich konden veroorloven een stenen huis te bouwen. De rest van de bevolking woonde toen nog in houten huizen. De chaque côté du canal, au niveau de la chaussée, se dressent de nombreux bâtiments anciens, le plus vieux datant du début du XIVe siècle. A l'époque, il était destiné à ceux qui étaient assez fortunés pour se permettre de construire en pierre, ce qui a donné lieu en néerlandais à une expression encore utilisée aujourd'hui, être riche en pierre. La majeure partie de la population de l'époque habitait dans des maisons en bois. De bezembrug voor ons is genoemd naar de bezemmakers die hier in de middeleeuwen de producten, de bezems dus, verkochten. ziet u het voormalige stadhuis. De neoclassicistische gevel is in 1824 gebouwd. In het timpaan is omstreeks 1957 een beeldengroep van een Utrechtse beeldhouder Pieter de Hond geplaatst. Vous voyez devant vous l'ancien hôtel de ville, dont la façade néoclassique a été édifiée en 1824. Un groupe de statues réalisé par le sculpteur d'Utrecht, Pieter de Hond, a été placé dans le timpan en 1957. On your left, you can see the Winkel van Sinkel. This is the oldest department store in the Netherlands, which opened in 1839. In 2003, the building was restored and currently serves as a cultural culinary department store. On the linker side, see you the Winkel van Sinkel. This is the oldest warehouse of Nederland, opened in 1839. In 2003, it was restored. En momenteel fungeert het als een cultureel, culinair warenhuis. Sur le côté gauche, vous pouvez apercevoir de Winkel van Sinkel, le plus ancien grand magasin des pays. This is the Stadthuisbrug, City Hall Bridge, Utrecht's longest and oldest bridge. It consists of several parts, the oldest part of which dates back to the 12th century. Dit is de Stadthuisbrug, de langste en oudste brug van Utrecht. Hij bestaat uit meerdere gedeeltes, waarvan het oudste gedeelte uit de 12e eeuw komt. Voici le statue Sprog, le hôtel de ville, le pont de Poulon et le plus ancien du trèche. Il se compose de plusieurs sections, dont la plus vieille date du 12e siècle. Thank you. 
langs de grachten zijn zo'n 450 beeldhouwwerken in de wervenmuur ingemetseld. Sinds 1953 worden deze consoles aan de voeten van de straatlantaars aangebracht. De beeldjes met diverse thema's zijn door verschillende kunstenaars gemaakt. Dans les murs des quais qui bordent les canaux, on trouve pas moins de 350 sculptures maçonnées. Depuis 1953, ces sculptures ont été apposées dans des consoles au pied des réverbères. Représentant divers thèmes, elles ont été réalisées par différents artistes. as a source of fire extinguishing water in the Middle Ages. This water was taken from the canal by means of leather buckets and brought to street level via fire stairs. On the right you can see an example of such fire stairs. Het water van deze oude gracht diende in de middeleeuwen als leverancier van bluswater. Dit water werd door middel van leren emmertjes uit de gracht gehaald en via brandtrappen naar straatniveau gebracht. Hier rechts ziet u zo'n brandtrap. Au Moyen-Âge, l'eau de l'eau de Gracht, ou vieux canal, servait de réserve en cas d'incendie. On puisait l'eau hors du canal avec des seaux en cuir qui étaient hissés par des échelles de secours jusqu'au niveau de la chaussée. Vous pouvez apercevoir une de ces échelles ici à droite. Utrecht was initially located on a river with a variable water level. By building locks, the Oudegracht was brought under control in 1275. The water level dropped, and new embankments were constructed, the current wharfs. The adjacent cellars were built 600 to 800 years ago, as storage spaces for many different types of goods. These were supplied by ship from different parts of Europe, to be further traded from this location. Aanvankelijk lag Utrecht aan een rivier met een wisselend waterpeil. Door het bouwen van sluizen kreeg men in 1275 de oude gracht onder controle. Het waterpeil zakte en er werden nieuwe kaden aangelegd, de huidige werven. De aangrenzende kelders werden 600 tot 800 jaar geleden gebouwd als opslagruimte voor allerlei goederen. Deze werden per schip aangevoerd vanuit verschillende delen van Europa om van hieruit verder verhandeld te worden. A l'origine, Utrecht se trouvait au bord d'une rivière au niveau irrégulier. C'est la construction des cluses en 1275 qui permit de réguler et d'abaisser le niveau dans l'eau de Gracht. C'est ainsi qu'il fut possible de construire de nouveaux quais, comme ceux que vous voyez actuellement. Les caves attenantes ont été construites il y a 6 à 8 siècles pour entreposer toutes sortes de marchandises qui étaient acheminées par bateau depuis différents endroits d'Europe afin d'en être ensuite commercialisées. We are sailing between the wharf and the wharf cellars. The low parts on the left and right are the wharfs, and the buildings on them are the wharf cellars. These cellars are home to, among other things, restaurants and cafes, shops, and residential accommodation. Nous naviguons maintenant entre les quais et leurs caves. Les parties basses à gauche et à droite sont les quais proprement dits, avec au-dessus des caves qui abritent notamment des restaurants, des cafés, des boutiques et des logements. The base group, Orphan Bridge, owes its name to the building with dark shutters to the upper right of the bridge. This is a former monastery that later served as an orphanage for 350 years and was closed as such in 1926. By the stairs up to the right is the birthplace of the only Dutch Pope, Adrianus VI, born in 1459 as a carpenter's son. Adrianus served as Pope from 1522 to 1523 and likely died as a result of poisoning. Bij de trap omhoog rechts staat het geboortehuis van de enige Nederlandse paus Adrianus VI, geboren in 1459 als Timmermanszoon. Adrianus was paus van 1522 tot 1523 en kwam vermoedelijk door vergiftiging om het leven. En haut à droite de l'escalier se trouve la maison natale de l'unique pape néerlandais Adrien VI, fils de charpentier et né en 1459. 